Greetings from SS Class 9 Science Unit 3 Fluids Part 6 by C. In the lesson, we will learning objectives. Define pressure in terms of weight. Explain the variation of pressure with respect to depth in a fluid. Learn the fact that liquid exerts an upward force on objects immersed in it. Calculate the density of liquid when pressure and altitude are given. Learn the formula for finding the relative density of an object and apply the same. Understand the behavior of floating bodies. In the behavior of floating bodies, in the QR code order link, ICT corner link, in the description box, miss the link. ICT corner link, the activity is very interesting. Miss the link. In the unit guide, in the description box, over a topic, you can answer the question. You can try to answer the question. Lesson la ungalku total eight topics kuduthirukanga thrust and pressure second topic pressure in fluids third topic atmospheric pressure fourth topic pascal's law fifth topic density iniki nama inda sixth topic bayan c paakaporam concept map fluids fluids appdinu sonna adu or edathil irundhu innor edathukku flow aagum appa edhu flow aagumna liquid um gas um dhaan flow aagum adanal adha common ah nama fluid nu solrom pressure in fluids abingiradha renda pirikiranga adhaavadhu liquid la pressure eppadi irukum gas nu solla koodiya inda air la pressure eppadi irukum abingiradha paatham inda atmospheric pressure ah measure panna koodiya instrument vandu barometer adha dari selling ra scientist find out pannirukanga idha vandu bp abinu ungala nyabam vechu solirukom that is P in the pressure. Pressure is measured by the barometer. That is Pascal's law. That is the day to day life. Hydraulic break and the marital use of the rather. Relative density of the water is the inner substance. Compare the density of the water. Relative density is the hydrometer. That is the lactometer. Meter, alcoholometer, that's why you have a lactometer. This is the Bayansium. This is the Cartesian diver. This is the thumbnail. This is the Cartesian diver. This is the science exhibition. This is the same thing. We already saw that your body experiences an upward force due to the fluid surrounding when it is partially or fully immersed into it ipa oru indha mari oru thottila water irukku appdin sonna onnu full ah andha porul vandu ipdi medakkum appdi illai nu sonna partial ah indha mari oru ball irukku appdin sonna mele paadiyum thannila paadiyum indha mari irukum adha fully or partially immersed appdin solumbodhu ipa indha water enna pannu nu sonna adoda keela irundhu mel nokkiyum adoda side layum indha porul mele oru force வந்து apply பண்ணும் அவ்வின்னும் சொல்கிறாங்க அப்போம் body experiences an upward force due to the fluid surrounding when it is partially or fully immersed in it அவ்வின்னும் சொல்கிறாங்க we also know that pressure is more at the bottom and less at the top of the liquid ஏற்கனவே நம்ம இந்த experiment மூலமா என்ன பண்ணும் சொன்னா bottom ல வந்து pressure அதிகமா இருக்கும் சொல்லி பார்த்தா அதாவது மூணு ஹோல் இங்க போட்டுருப்பாங்க இந்த லாஸ்ட் கீழ இருக்கக்கூடிய இதுல இருந்து வாட்டர் ரொம்ப flow ஆகும் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா flow ஆகும் சொல்லி பார்த்தோம் அப்ப கீழ போக 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 நமக்கு வந்து pressure increase ஆகும் அதனால தான் கிராமங்கள்ல கிணத்துல குளிக்க போறது அதே மாதிரி டைவர்ஸ் எல்லாம் போறாங்கல சி டைவர்ஸ் அவங்க எல்லாம் வந்து அதுக்கு ஸ்பெஷல் Dress போட்டு போவாங்க pressure அதிகமாகும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம போன வீடியோ அப்பா இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா pressure is more at the bottom and less at the top of the liquid இது நமக்கு தெரியும் this pressure differences causes a force on the object and pushes it upward இந்த மாதிரி pressureல் இருக்குக்குடிய difference நாளதாம் ஒரு upward force வந்து அந்த பொருல் மேல செய்யில் புட்டு அந்த எந்த பொருல் நீங்கள் வந்து தண்ணிக்குல போட்டாலும் அது என்ன பண்ணும் அந்த பொருல்தான் வந்து என்ன பண்ணும் சொன்னா தண்ணில மூல்கும் அப்படின் பார்த்திருக்கும்
இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் ஜெயிச்சிருச்சின்னு சொன்னால் அதை வந்து பயான்ட் ஃபோர்ஸ் அந்த பொருள் வந்து மிதக்கும் த ஃபினாமினன் இஸ் கால்டு பயான்சி ஒருவேளை அந்த ஃபோர்ஸ் தோத்துருச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பொருளுக்கு வந்து டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஆணி இதெல்லாம் எடுத்து கல் இதெல்லாம் நம்ம தண்ணிக்குள்ளே போட்டோம்னா மூழ்கிடும் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து கல் ஜெயிச்சிருது இப்போ இப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் அப்வேர்டு ஃபோர்ஸ் ஜெயிக்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து பயான்ட் ஃபோர்ஸ் அந்த நிகழ்வுக்கு பேர் வந்து பயான்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு பிக்சர் காமிச்சிருக்காங்க பயான்ட் ஃபோர்ஸு இந்த மாதிரி தொட்டியில் வந்து தண்ணி இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பால் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து போடுறாங்க இது வந்து பார்ஷியலி இம்மர்ஸ்டு அதாவது கொஞ்சம் வாட்டர்லேயும் கொஞ்சம் வந்து ஏர்லேயும் இருக்குது கீழே இருந்து அதாவது இந்த சைடு இந்த சைடு எல்லா பக்கமும் அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணும் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அப்வேர்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து அந்த வெயிட் அதாவது கிராவிட்டி வெயிட்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் மாசும் கிராவிட்டியும் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எந்த பொருளாக இருந்தாலும் கீழ் நோக்கி தள்ளும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸில் எது ஜெயிக்குது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் இந்த அப்வேர்டு ஃபோர்ஸ் ஜெயிச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் இந்த பொருள் மிதக்கும் இந்த வெயிட்டு வந்து ஜெயிச்சிருச்சுன்னு இந்த பொருள் வந்து மூழ்கிடும் அப்படின்னு நம்ம இதில் புரிஞ்சுக்கிறோம் மோஸ்ட் பயாண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் தோஸ் வித் ஏ ரிலேட்டிவ்லி ஹை வால்யூம் அண்டு லோ டென்சிட்டி அப்போ இப்போ மேக்சிமம் மிதக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாம் அதை தான் பயாண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹை வால்யூம் அண்டு லோ டென்சிட்டி இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் ஏன்னு சொன்னால் நம்ம டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம்ங்கிறத நம்ம டெஃபினேஷன் படிச்சுருக்கோம் அப்போது வால்யூம் அதிகமாக இருந்தால் தான் டென்சிட்டி வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு மாஸ் டென் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ வால்யூம் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னு இருந்தால் தான் டென்சிட்டி வந்து குறைவாக கிடைக்கும் அப்போ இதை நீங்கள் மாற்றி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து மாறி வரும் அப்போ வால்யூம் ஹையாக இருக்கணும் டென்சிட்டி வந்து எப்படி இருக்கணும் குறைவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பொருள் வந்து மிதக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வெயிட்ஸ் லெஸ் தேன் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இட் ஹேஸ் அ டிஸ்பிளேஸ்டு ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து குறைவாக இருக்குது அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இட் ஹேஸ் அ டிஸ்பிளேஸ்டு அப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படித்த மாதிரி இப்போ இந்த டேங்க் ஃபுல்லா தண்ணி இருக்கு இப்ப இங்க வந்து நம்ம ஒரு பொருளை போடுறோம் இந்த பொருள் இந்த இடத்த ஆக்குபை பண்ணும் போது கொஞ்சம் தண்ணி வந்து வெளியில வந்து கொட்டி இருக்கும் அப்ப அந்த தண்ணியோட வெயிட்டையும் இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட்டையும் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டோட வெயிட் வந்து இப்போ எயிட் கிலோவும் இந்த தண்ணியோட வெயிட் வந்து டென் கிலோ அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமா இருந்து அந்த பொருளை மிதக்க வைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வெயிட் மோர் தேன் த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இட் ஹேஸ் டிஸ்பிளேஸ்டு இப்போ நான் ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கி இந்த இதில் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கல் என்ன பண்ணால் கீழே விழுது உள்ள வரைக்கும் வந்து மூழ்கிடும் அப்போ இது வெளியில் கொட்டக்கூடிய இந்த வாட்டரோட வெயிட்டை எடுத்து பார்க்குறோம் அப்போ அந்த வாட்டரோட வெயிட்டு வந்து டென் இருந்து இந்த கல்லோட வெயிட்டு வந்து டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த பொருள் வந்து சிங்க் ஆகும் அப்போ பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் இஸ் லெஸ் ஆப்ஜெக்ட் வில் சிங்க் இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஃப்ளோட் ஆகும் பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் குறைவாக இருந்தால் சிங்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டூ யூ நோ சால்ட் வாட்டர் ப்ரொவைட்ஸ் மோர் பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் தேன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் பிகாஸ் பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆஸ் மச் ஆன் த டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் ஆஸ் ஆன் த வால்யூம் டிஸ்பிளேஸ்டு நம்ம இது வரைக்கும் வந்து டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம்னு படித்ததில் இவ்வளோ நேரம் வால்யூமை வச்சு ரிலேட் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டியை வச்சு உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம சால்ட் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சால்ட் வாட்டர் தான் வந்து அதிகமான பயாண்ட் ஃபோர்ஸை அந்த பொருள் மேலே செலுத்தும் அப்போ நீங்கள் வந்து கடலில் கொண்டு போய் எந்த பொருளை போட்டாலும் மேக்சிமம் அது வந்து என்ன தான் பண்ணும் மிதந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் கடையில் கடலில் கொண்டு போய் எவ்வளோ கழிவுகளை குப்பைகளை நீங்கள் போட்டாலும் அது கொஞ்சம் நேரம் மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் பட் ஆனால் ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த குப்பைகளை அது ஒன்று சேர்த்து தன்னோட ஃபோர்ஸ் மூலமாக கரையில் கொண்டு வந்து ஒதுக்கி வெளியில் தள்ளிடும் இது நம்ம மனிதர்கள் முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்தது பயாண்ட்
போலவே டென்சிட்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிடையும் அது டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த டூ யூ நோ கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு கார்டிஷியன் டைவர் வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ணோட கேப்பை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு களிமண்ணை இந்த மாதிரி நீங்கள் அதில் வச்சிடணும் ஒரு வாட்டர் கேனனில் கொஞ்சம் தண்ணி வந்து எடுத்துட்டு அதில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஃப்ளோட் ஆகும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த வாட்டரோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அப்போது அப்பேர்டு ஃபோர்ஸ் இங்கே அதாவது வாட்டரோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் உடனே இந்த கார்டிஷியன் டைவர் வந்து கீழே வந்துடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்டிஷியன் டைவர் இஸ் அன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் தட் இ டெமான்ஸ்ட்ரேட் த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பயான்சி அப்போது இதோட பிர எந்த பிரின்ஸிபல் கீழே இது வேலை பண்ணுதுன்னு சொன்னால் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் பயான்சிங்கிற இதுக்கு கீழே இது வந்து நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் எ பென் கேப் வித்துக்கிளே இந்த கார்டிஷியன் டைவர் கண்டெயின்ஸ் ஜஸ்ட் என் ஆஃப் லிக்யூடு தட் இட் பேர்லி ஃப்ளோட்ஸ் இன் இய பாத் ஆஃப் த லிக்யூடு அது சும்மா அப்படியே தண்ணியில் மறந்துட்டுருக்கு ரிமைனிங் வால்யூம் இஸ் ஃபில்டு வித்து ஏர் அதாவது இந்த கார்டிஷியன் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு லெவல் வரைக்கும் வாட்டர் இருக்கும் மேல பாத்தீங்கன்னா ஏர் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க when pressing the bath த அடிஷ்னல் வாட்டர் என்டர்ஸ் த டைவர் இப்போ நீங்கள் அந்த பாட்டிலை வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அந்த அடிஷ்னல் வாட்டர் வந்து அது டைவர் உள்ள போகுது தஸ் இன்க்ரீஸிங் த ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் த டைவர் அண்ட் தஸ் இட்டு சிங்ஸ் அப்போ ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் டைவர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுதான் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸிங் த ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் டைவர் அண்ட் தஸ் இட்டு சிங்ஸ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து டென்சிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த எக்ஸ்பிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம பயாண்ட் ஃபோர்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த பயாண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருள் வந்து பார்ஷியலாகவோ அல்லது ஃபுல்லாகவோ ஒரு வாட்டரில் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் கீழே இருந்தும் அதோட சைடில் இருந்தும் ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து அது ஃபீல் பண்ணுது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொருள் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் ஒரு வேளை மேலே இருக்க வந்து செயல்படக்கூடிய அந்த வெயிட் வந்து இந்த கீழே இருந்து தள்ளக்கூடிய அப்பேர்டு ஃபோர்ஸை விட மேலே உள்ள ஃபோர்ஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அந்த பொருள் வந்து சிங்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்ததாக இப்படி ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பொருள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளோட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு கண்டிஷன் வந்து ஒன்று வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்கணும் டென்சிட்டி வந்து டிக்ரீஸிங்கில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அது போக ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டியும் அந்த பொருள் ஃப்ளோட் ஆகுமா ஆகாதாங்கிறதையும் அது தீர்மானம் பண்ணுங்கிறத சால்ட் வாட்டர் அண்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வச்சு நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ஆர்கிமெட்டிஸ் ப்ரின்ஸிபிளை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்